गाइज इस वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो दो लास्ट चैप्टर हैं डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स और उपसा संयोजक यौगिक उनके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2018 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहता हूं और ऐसे ही क्वेश्चन की आपको ज़रूरत भी होगी जो कि जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा हो और ऐसे ही क्वेश्चन को कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक इस चैप्टर से तीन नंबर के क्वेश्चन आने हैं और उपसेसियो जो कि होगी इस चैप्टर से चार नंबर के क्वेश्चन आने हैं तो दोनों चैप्टर सात मार्क्स के हैं सो गई शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए तो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो चैप्टर है हमारा उसमें आते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं या संक्रमण संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं समझाइए संक्रमण तत्वों की विशेषताएँ क्या होती हैं या संक्रमण तत्वों की विशेषताएँ बताइए डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं ये सारे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन हैं और इनमें ये इस तरह के क्वेश्चन हैं जो बार बार आते देखे गए हैं संक्रमण तत्वों की विशेषताएं लिखें देखिए विशेषताओं में आपको यही लिखना है आक्सीकरण संख्या कितनी होती है डी ब्लॉक के तत्वों की परिवर्तित आक्सीकरण संख्या दिखाते हैं और कौन कौन सी आक्सीकरण अवस्थाएँ होती हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इनका और त्रिज्याएँ किस तरह से परिवर्तित होती हैं इनके ब्लॉक में कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं आयनिक त्रिज्या एंथेलपी किस तरह से परिवर्तित होती है क्रियाशीलता क्या है उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं और इनका यूज जो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनका डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन में उत्प्रेरक की तरह इनका यूज करता है तो यही इनकी विशेषता है कहते हैं क्वेश्चन आता है कि संक्रमण धातुएं किन्हें कहते हैं या संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं संक्रमण तत्व संक्रमण धातुएं या डी ब्लॉक के तत्व सभी एक ही चीज़ है तो ये क्वेश्चन आता है संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु किन्हें कहते हैं इनके चार लक्षण लिखिए या संक्रमण तत्व की विशेषताएं दीजिए ये दो मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके बाद दो यहाँ पे कंपाउंड्स दिए जाते हैं के टू सी आई टू ओ सेवन यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और के एम एन ओ फोर यानी कि पोटेशियम पर मैगनेट सो क्या इनका वही आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि प्रिपरेशन बनाने की विधि भौतिक गुण रासायनिक गुण और इनके यूजर्स क्या हैं तो अलग अलग पूरे लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं पूछा जाता क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन की फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैसे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट भी है किस में होता है वो शायद क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि मैंने फोर के यूजर्स क्या हो सकते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है एक मार्क्स में और के टू सी आई टू ओ सेवन प्लस एस टू ओ सी फोर का यूज हम ऑक्सीडेशन के लिए करते हैं उसका यूज़ पूछा जा सकता है आपसे इसके बाद डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेर की गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है इसके बाद डी और एफ ब्लॉक में समानता है सॉरी इसके बाद एफ ब्लॉक के क्वेश्चन है तो एफ ब्लॉक के क्वेश्चन में आपके एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है एफ ब्लॉक में हमारी दो सीरीज हैं लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स लेंथेनाइट्स में चौदह तत्व हैं एक्टिनाइट्स में चौदह तत्व हैं तो लेंथेनाइट्स किन्हें कहते हैं एक्टिनाइट किन्हें कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंथेनाइट संकुचन किन्हें कहते हैं किसे कहते हैं समझाइए एक्टिनाइट संकुचन किसे कहते हैं समझाइए सो गाइज ये आपको जरूर क्वेश्चन पढ़ के जाना चाहिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स में यही होता है इसके बाद Uh, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ वीडियो को खींचना नहीं चाह रहा हूँ इसलिए लेंथना एक संकुचन की सिंपल सी परी, uh, सिंपल सी आप परिभाषा को याद कर सकते हैं उसको समझ सकते हैं इसके बाद लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स में समानताएं क्या है जो एफ ब्लॉक की दो सीरीज है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स में समानताएँ क्या है दूसरी असमानताएँ क्या है सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस आपको पढ़ के जाना है अब जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसे चार नंबर का पूछा जाना है उस सबसे जो कि होगी कि कोआर्डिनेशन केमिस्ट्री इसमें सिंपल से सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि लीगैंड किसे कहते हैं संकर यौगिक क्या है लीगैंड कितने प्रकार के हो सकते हैं <coughs> सॉरी उपसंयोजक यौगिक यानी कि संकर यौगिक में सेंट्रल मेटल आयन यानी केंद्रीय धातु परमाणु की आपसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को कही जा सकती है एक मार्क्स में ये क्वेश्चन होता है हमारे जो क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं मार्केट में उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आपको ढेर सारे प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे या फिर यहाँ पर केवल आपको एक आइडिया मिल रहा है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चार नाम पूछे जाते हैं आपसे आई यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नहीं आई नाम पूछे जाते हैं ये पूछे जाते हैं नाम हमारे उप संयोजक यौगिक यानी कि संकर यौगिकों के नाम पूछे जाते हैं जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड के फोर एफ सिक्स के थ्री एफ सिक्स पोटेशियम फेरीसाइनाइड इसी तरह से ढेर सारे हमारे संकर यौगिक हैं उनके आई नाम लिखने के लिए पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन दो मार्क्स का आता है जिसमें हमारे चार चार आई नाम लिखने होते हैं इसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आप रफली पढ़ सकते हो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है शॉर्ट नोट की फॉर्म में पढ़ सकते हो संक्षिप्त टिप्प
और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा क्वेश्चन कि उप संयोजक यौगिकों के यूज क्या है उप संयोजक यौगिकों के यूज क्या है या उप संयोजक यौगिकों यानी कि संकर यौगिकों के जैविक निकाय निकायों में क्या करें जो बायोलॉजिकल सिस्टम है हमारे उसमें उप संयोजक यौगिक कौन सा रोल प्ले करते हैं उनका क्या महत्व है हमारे जैसे लिविंग सिस्टम हो गया हमारे बॉडी हो गई पेड़ पौधे हो गए इसमें इस तरह के कंपाउंड्स कहाँ पाए जाते हैं उनका क्या महत्व है इसके बाद गुणात्मक विश्लेषण में क्या यूज़ होगा उप संयोजक योगों का तो कुल मिला के आपको जो उप संयोजक योगों के यूज़ हैं दो चार प्रकार के वो अच्छे से आपको आने चाहिए सो गाइज उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा एक क्वेश्चन और रह गया है कि उप संयोजक संख्या किसे कहते हैं सेंट्रल मेटल लाइन जितने लीगेंट से घिरा होता है उसी को हम उप संयोजक संख्या कहते हैं सो so गाइज ये है क्वेश्चन अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी सो गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन थैंक यू एंड बाय